ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജാമ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോത്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ആ ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് കൊമേഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊമേഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു അതിൽ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളും അത് ജാമ്യം കിട്ടുമോ അത് ഇപ്പോൾ ജാമ്യം കിട്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ജാമ്യം കിട്ടുന്ന സമയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമയമില്ല അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് കോർട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ എൻ ഡി പി എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ജാമ്യത്തിന് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാം മാസം അത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടികൂടി അതൊരു കാറിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത് സെക്ഷൻസ് ട്വന്റി ബി ടു സി അതായത് കൊമേഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ആ സെക്ഷൻ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോത്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഈ സെക്ഷൻ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കേസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊമേഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിനകത്ത് ഒഫൻസസ് ടു ബി കോഗ്നിസിബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബെയിലബിൾ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം പിടിക്കുന്ന ഒഫൻസസ് കോഗ്നിസിബിൾ ഒഫൻസും ആണ് അത് നോൺ ബെയിലബിളും ആണ് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത ഒഫൻസുകളും ആണ് എൻ്റെ അത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേർട്ടി സെവൻ പ്രകാരം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എവരി ഒഫൻസ് പണിഷബിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആക്ട് ഷാൽ ബി കോഗ്നിസിബിൾ ഒന്ന് രണ്ട് നോ പേഴ്സൺ അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഒഫൻസ് പണിഷബിൾ ഫോർ ഒഫൻസസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഓർ ട്വന്റി ഫോർ ഓർ ട്വന്റി സെവൻ എ ആൻഡ് ആൾസോ ഫോർ ഒഫൻസസ് ഇൻവോൾവിംഗ് കൊമേഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഷാൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഓൺ ബെയിൽ ഓർ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ ബോണ്ട് അൺലെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊമേഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വരമ്പം ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ദ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഒപ്പോസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ സച്ച് റിലീസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് നമ്മൾ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും രണ്ട് വേർ ദ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഒപ്പോസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ കോർട്ട് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ റീസണബിൾ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫോർ ബിലീവിംഗ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗിൽറ്റി ഓഫ് such offense and that he is not likely to commit any offense while on bail appo public prosecutor angane or bail application oppose cheyigeyanengil kodathikku endu venam kodathi satisfied aavanam ayalu ee case commit cheyidittilla nu adu believe cheyanulla reasonable grounds venam onnu rendu adeyathine jamiyathi vittu kenjal adeya ingane or offense commit cheyilla ennoru orappum kodathikku venam engi maatrame ayaku jamiyam kittathullu അപ്പൊ ഇവ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു റിഗർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കോടതിക്ക് ബെയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതായത് കൊമേഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ള സെക്ഷൻ നയൻറ്റീനും ട്വന്റി ഫോറും ട്വന്റി സെവൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ കൊമേഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അപ്പൊ ആ റിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോടതിയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആർഗ്യുമെന്റ് വന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിമിനൽ ആൻഡിസിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല കാരണം മുൻപ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റൊരു ക്രൈമും അദ്ദേഹം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അയാൾ കേസിലെ പ്രതിയാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ടാം മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒരു ലോങ് പീരീഡായി ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അബോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതായത് കൊമേഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ തന്നെ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ചെറിയ വേണമെങ്കിൽ കൊമേഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പേരിന് വേണ്ടി പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ദിവസമായി ട്രയൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ട്രയൽ ഇപ്പം നടക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിൽ ഇട്ടിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെറ്റീഷനൊക്കെ ജാമ്യം അലോ ചെയ്യണം ഈ പറയുന
റീസണബിൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയൽ ആറ് മാസത്തിനകം നടത്തണം ഇതിപ്പോൾ ആറ് മാസമായിട്ട് ട്രയൽ നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ആറ് മാസം പോയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നടത്തൂല രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നടത്തൂല മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നടത്തൂല നാല് കഴിഞ്ഞാലും നടത്തൂല അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാലും നടത്തൂല ആറ് കഴിഞ്ഞാലും നടത്തൂല ഏഴ് കഴിഞ്ഞാലും നടത്തൂല ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ കേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം കേസ് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ട്രയൽ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നടത്താനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാബാൻഡ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് അതായത് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോ അഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് എബോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് എബോ ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദ സെയിം ഈസ് നോട്ട് ഹ്യൂജ് ഓർ സൈസബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ദ സെയിം ആൾസോ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആഫ്റ്റർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ എബോ ത്രീ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇയർ ഇൻ എബോ ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ജസ്റ്റ് എബോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം നോക്കിയിട്ട് അത് മൂന്ന് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്തിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യും സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിനെ ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ റിഗറിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് ഈ നാലാമത്തെ കാര്യവും കൂടി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കാര്യവും കൂടി ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഗർ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കൊടുക്കും അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിമിനൽ ആൻറ്റിസിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ഇല്ല അത് നോക്കി അത് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു വർഷവും ഒന്നര മാസമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ജസ്റ്റ് എബ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു സൈസബിൾ ഓർ ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ട്രയൽ ഇപ്പോഴൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജാമ്യം കിട്ടാൻ കേപ്പബിളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കേണ്ടത് കേപ്പബിളാണ് അതുകൊണ്ട് കോടതി എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ദ അക്യൂസ്ഡ് പെറ്റീഷണർ ഷാൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഓൺ ബെയിൽ ഓൺ ദർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ബോണ്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈച്ച് വിത്ത് ടു സോളവൻ ഷുവർട്ടീസ് ഈച്ച് ഫോർ ദ ലൈക്ക് എമൗണ്ട് ടു ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷണൽ കോർട്ട് കൺസേൺഡ് ഏത് കോടതിയിലാണോ കേസിരിക്കുന്നത് ആ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് ജാമ്യക്കാർ അമ്പതിനായിരം രൂപ ബോണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ടാക്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജാമ്യക്കാരെ വേണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അക്യൂസ്ഡ് പെറ്റീഷനേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് ഇൻറ്റിമിഡേറ്റ് ദ വിറ്റ്നസ് ഓർ ടാമ്പർ വിത്ത് എവിഡൻസ് they shall cooperate with the investigation and shall be available for trial they shall visit the investigating officer on every monday in between 9 am and 12 noon for a period of 2 months and also appear before the investigating officer as and when directed adathathu parnirikkunnu ennu vachale ee witness ne sodhinikkan paadilla evidence ne tamper cheyanum paadilla adu oru condition aayittu vachu investigation cooperate cheyanam trial samayathu ivada kaanam adu pole every investigating officer ella thingalaichayum 9 manikkum 12 രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് അകത്ത് പോയി അവിടെ പോയി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് മാസം വരെ ആൻഡ് ആൾസോ അപ്പിയർ ബിഫോർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഡയറക്ടർ എപ്പോഴാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറെ കാണാൻ അപ്പം പോയി അപ്പിയർ ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് പോയി അപ്പിയർ ചെയ്യണം എപ്പം ആവശ്യമുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് അക്യൂസ്ഡ് പെറ്റീഷനേഴ്സ് ഷാൽ നോട്ട് ലീവ് ഇന്ത്യ വിത്തൌട്ട് പ്രയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ കോർട്ട് കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല നാല് ദ പെറ്റീഷനേഴ്സ് ഷാൾ സറണ്ടർ ദർ പാസ്പോർട്ട്സ് അവർ പാസ്പോർട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യണം ഇഫ് എനി വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദർ റിലീസ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ട്രയൽ കോടതിയിൽ കൊണ്ട് പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഇഫ് ദ ഹാവ് നോ പാസ്പോർട്ട്സ് അപ്പൊ അത് അവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ദേ ഷാൽ ഫയൽ ആൻഡ് അഫിഡവിറ്റ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് ഓർ വിത്തിൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ദർ ആഫ്റ്റർ അവർക്ക് പാസ്പോർ